हेलो फ्रेंड्स लेक्चर सुरू कर आधी मैं तुम्हारा तीन महत्व की गोष्ट संगू देते पहली महत्व की गोष्ट मेरे अभी जर तुम्हें मज़ा सावल से लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिल्ली है तीस तुम्हें क्लिक कर पाऊ शकता दुसरी महत्व की गोष्ट मे अभी कि जर तुम्हार घर को लहान मुल अल पैली से चौथी या वे पैली से चौथी शाणा जो अल मना भरपूर इंग्लिश विषया के प्रति निगेटिव थॉट ये अतर हा लेसन दाखवा विसरू ना तीसरी महत्व की गोष्टे अभी कि हा लेसन थोड़ा मोटा है तो ये पूर्ण पहा शेवपर्यंत कंटाला करू ना चौथी महत्व की गोष्टे अभी कि जर तुम्हें मेरे चैनल पर नवन अल तो चैनल लाइक करा शेयर करा और सब्सक्राइब करा मजे नवीन अपडेट्स पांचवी पांचवी नहीं संगित होती हाँ पांचवी पागू देते हैप्पी दिवा मजा वती फैमिली वती सगना दिवाच हार्दिक शुभेच्छा मजे हैप्पी दिवा अक्षर बी जो प्रोनाउंसिएशन आपण सुरुवात करणार आहोत त्याच्यानंतर ध्वज प्रोनाउंसिएशन पाहूया ठीक आहे आता बॅक बॅक म्हणजे मागे बी चे प्रोनाउंसिएशन बी मोठा बिहाइंड मागे किंवा पाठी मागे त्याच्यानंतर आहे बॅक बॅक म्हणजे पिशवी किंवा थैली त्याच्यानंतर आहे भांगरा आता बघा की ध्वज प्रोनाउंसिएशन आहे ध्वज प्रोनाउंसिएशन बी सोबत एच ने वापर केला जातो म्हणजे बी एच चा वापर करून ध्वज प्रोनाउंसिएशन होतो भांगरा म्हणजे भांगरा आणि हे नाऊन आहे त्याच्यानंतर भाविका हे देखील नावन आहे एका मुलीचं नाव आहे त्याच्यानंतर भावेश भावेश हे देखील नावन आहे ते एका मुलाचे नाव आहे ठीक आहे त्याच्यानंतर बघा की दुसरा मुद्दा आपण घेऊया आता याच्यानंतर बघा की बी इज साइलेंट लेटर व्हेनेव्हर द वर्ड्स आर एंडिंग विथ एम बी बी इज साइलेंट लेटर व्हेनेव्हर द वर्ड्स आर एंडिंग विथ एम बी आता बी साइलेंट लेटर असतो बी साइलेंट लेटर केव्हा असतो तर त्याच्याकडे लक्ष द्यायचं आहे खूप महत्वाचं आहे कारण की आता बी साइलेंट लेटर बघून मुलांना ओळखता येत नाही त्यासाठी ठीक आहे तर याच्याकडे लक्ष द्यायचं आता बी केव्हा सायलेंट असतो जेव्हा एम बी ने शब्दाचा शेवट होतो त्याच्यामध्ये शब्द पाहूया आपण ठीक आहे आता बघा की नम बी सायलेंट आहे याच्यामध्ये नम आता नम म्हणजे बधीर किंवा संवेदना शून्य किंवा बधीर करणे असा त्याचा अर्थ आहे त्याच्यानंतर आहे बॉम्ब प्रोनाउन्सिएशन आहे बॉम्ब म्हणजे बॉम्ब किंवा कुलपी गोळा त्याच्यानंतर आहे ज्या ज्या म्हणजे जांभळे ठीक आहे ज्या मध्ये देखील बी सायलेंट आहे त्याच्यानंतर बघा की लाईन लाईन मध्ये देखील बी सायलेंट आहे लाईनचा अर्थ आहे अवयव किंवा फांदी ठीक आहे त्याच्यानंतर बघा की क्रम क्रम याच्यामध्ये देखील बी सायलेंट आहे आणि याचं प्रोनाउन्सिएशन क्रम असं होतं आणि अर्थ आहे लहानसा तुकडा त्याच्यानंतर आहे डम डम आता याच्यामध्ये डमचा अर्थ आहे मुका किंवा तात्पुरता किंवा शांत असा अर्थ आहे ठीक आहे तर त्याच्यानंतर आहे थम 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 म्हणजे देखील बी सायलेंट आहे आणि त्याचा अर्थ आहे अंगठा ठीक आहे त्याच्यानंतर आहे थमनेल या शब्दापासून हा शब्द तयार झालेला आहे थमनेल थमनेल मध्ये लघु प्रतिमा म्हणजे लघु प्रतिमा आता जर का तुम्ही युट्यूब पाहत असेल तर युट्यूब वर पहिलं जे चित्र असतं त्याला देखील थमनेल असं वापर केला जातो ठीक आहे त्याच्यानंतर बघा की टू प्रोनाउन्सिएशन आहे टू आता टू म्हणजे कबर प्रेस करण्याची जागा असा त्याचा अर्थ आहे ठीक आहे त्याच्यानंतर आहे वो वो आता याचा अर्थ आहे गर्भाशय किंवा गर्भ असा त्याचा अर्थ आहे ठीक आहे त्याच्यानंतर आहे सकम सकम आता याच्यामध्ये देखील बी हा सायलेंट लेटर आहे त्याचा अर्थ आहे स्वेच्छेद करणे त्याच्यानंतर आहे क्लाइन प्रोनाउन्सिएशन आहे क्लाइन क्लाइन मध्ये चढाव करणे किंवा चढाई करणे असा त्याचा अर्थ आहे ठीक आहे त्याच्यानंतर बघा की लॅम लॅम आता लॅम मध्ये देखील बी हा सायलेंट लेटर आहे त्याच्यानंतर बघा की अप्लॉम प्रोनाउन्सिएशन आहे टॅप्लॉम टॅप्लॉम म्हणजे आत्मविश्वास ठीक आहे त्याच्यानंतर आहे कॉम कॉम आता कॉम या शब्दामध्ये देखील बी हा सायलेंट लेटर आहे आता याच्यामध्ये 
कॉम म्हणजे कंबा असा त्याचा अर्थ होतो ठीक आहे तर त्याच्यानंतर हा जो दोष मी तुम्हाला सांगितला बी इज सायलेंट वेन एव्हर द वर्ड्स आर एंडिंग बी एम बी बी सायलेंट असतो केव्हा ज्या शब्दाच्या शेवटी एम बी चा वापर केला जातो ठीक आहे तर त्याच्यानंतर बघा की आपण दुसरा रूल पाहूया दुसऱ्या रूल मध्ये काय आहे समटाइम्स एम बी इज यूज ऍज टू मिडल ऑफ द वर्ड्स बी इज सायलेंट लेटर समटाइम्स एम बी इज यूज ऍज टू मिडल ऑफ द वर्ड्स बी इज सायलेंट लेटर आता याच्यामध्ये बघा की काही वेळेस असे शब्द असतात की त्यांच्यामध्ये एम बी हे शब्दाच्या मध्ये वापर केला जातो बघा की तुम्हाला मी इथे एक शब्द दिलेला आहे जर का काही वेळेस एम बी ए शब्दाच्या मध्ये वापर केला गेला तरी सुद्धा बी सायलेंट असतो तर तो कसा सायलेंट असतो त्याचे एक्झाम्पल पाहूया आता याच्यामध्ये बघा की प्लंबर 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 म्हणजे असतो नळ बसवणारा किंवा नळ दुरुस्त करणारा त्याच्यासाठी तो शब्द वापर केला जातो याच्यामध्ये देखील बी हा सायलेंट लेटर आहे ठीक आहे त्याच्यानंतर बघा की क्लायमर प्रोनाउन्सिएशन आहे क्लायमर आता याचा अर्थ आहे चढणारा लटा किंवा वेळ असा त्याचा अर्थ आहे ठीक आहे तर त्याच्यानंतर बघा की सकम्च प्रोनाउन्सिएशन आहे सकम्च आता याच्यामध्ये देखील बी हा सायलेंट लेटर आहे आता याच्यामध्ये मी तुम्हाला सांगितलं की सकम हा याचा पास्ट पार्टिसिपल शब्द आहे ठीक आहे तर याचा अर्थ आहे मृत्यू झाला इथे आहे सुरक्षित करणे म्हणजे मारणे आणि इथे मृत्यू झालेला आहे म्हणजे त्याला मारून टाकलेला आहे असं त्याचा अर्थ आहे ठीक आहे तर त्याच्यानंतर बघा की अजून एक रूल आहे तो रूल पण समजून घेऊया ठीक आहे आता हा पहिला रूल झाला दुसरा रूल झाला तर हा तिसरा रूल ठीक आहे बी इज सायलेंट लेटर व्हेन एव्हर इट इज यूज ऍज टू बिफोर टी बी इज सायलेंट लेटर Whenever it is used as to before T. B हा सायन लेटर असतो केव्हा की काही शब्दांच्या मध्ये त्याचा वापर टी च्या आधी केला जातो बी हा सायन लेटर असतो काही वेळा शब्दांच्या मध्ये टी च्या आधी त्याचा वापर केला जातो तेव्हा बी हा सायन लेटर असतो तर त्याच्यात एक्झाम्पल्स पाहूया आता याच्यामध्ये बघा की डॉट आता याच्यामध्ये डॉट डॉट मध्ये संशय किंवा शंका असा त्याचा अर्थ आहे ठीक आहे त्याच्यानंतर आहे डॉटफुल यालाच एफ यू एल ने लावून त्याचे विशेषण तयार केलेलं आहे तर बघा की याच्यामध्ये डाऊटफुल प्रोनाउन्सिएशन आहे डाऊटफुल डाऊट आणि डाऊटफुल म्हणजे संशयास्पद म्हणजे पूर्णत संशय झालेला असेल तो ठीक आहे त्याच्यानंतर आहे सटल आता बघा की याच्यामध्ये टी च्या आधी बी आलेला आहे म्हणून बी सायलेंट आहे त्याच्यानंतर बघा की याच्यामध्ये देखील टी च्या आधी बी आलेला आहे म्हणून तो सायलेंट आहे त्याच्यानंतर बघा की इथे सटल प्रोनाउन्सिएशन आहे सटल याचा अर्थ आहे सूक्ष्म हुशार किंवा काही वेळेस लबाड आणि कपी या अशा अर्थाने त्याचा वापर केला जातो त्याच्यानंतर बघा की इथे याचाच अजून एक विशेषणासारखा शब्द तयार केलेला आहे आणि शब्द आहे सेटलची प्रोनाउन्सिएशन आहे सेटलची आता याच्यामध्ये सूक्ष्मता किंवा लबाडी असा त्याचा अर्थ आहे ठीक आहे तर याच्यानंतर बघा डेट असं त्याचं प्रोनाउन्सिएशन आहे डेट म्हणजे कर्ज किंवा ऋण असा त्याचा अर्थ आहे तर याच्यामध्ये देखील बी हा सायलेंट लेटर आहे ठीक आहे तर त्याच्यानंतर बघा की हा शब्द आहे डेटर प्रोनाउन्सिएशन आहे डेट आता याच्यामध्ये देखील हा बी हा टी च्या आधी आलेला आहे म्हणून तो सायलेंट लेटर आहे त्याचं प्रोनाउन्सिएशन होत नाही सायलेंट लेटर मध्ये बी चं प्रोनाउन्सिएशन होत नाही ठीक आहे तर त्याच्यानंतर आहे डेटरशी प्रोनाउन्सिएशन आहे डेटरशी आता याच्यामध्ये देखील बी हा टी च्या आधी आलेला आहे म्हणून तो सायलेंट लेटर आहे तर ठीक आहे तर आता अशा प्रकारे याचा आपण अभ्यास केला त्याचं प्रोनाउन्सिएशन परत एकदा करतो एकूण घ्या आणि चांगल्या रीतीने लक्ष द्या ठीक आहे तर आता बघा की बी चे प्रोनाउन्सिएशन ब आणि ब साठी वापर केला जातो तर त्याच्यानंतर ते सायलेंट लेटर केव्हा असतं त्याचा ते वापर केला गेलेला आहे ठीक आहे तर बघा की याच्यामध्ये बॅक बी बिहाइंड बॅग भांगरा भाविका भावेश असं त्यांचं प्रोनाउन्सिएशन आहे ठीक आहे तर त्याच्यानंतर बी इज सायलेंट लेटर व्हेन एव्हर द वर्ड्स आर एंडिंग विथ एम बी आता याच्यामध्ये बी सायलेंट लेटर असतो जेव्हा त्याचं प्रोनाउन्सिएशन एम बी सोबत केलं जातं आणि त्या शब्दाच्या शेवटी केलं जातं ठीक आहे तर त्याच्या शब्द पाहून घेऊया आपण नम नम बॉम बॉम जॅम जॅम लाईन लाईन क्रम क्रम डम डम थम थम थमने थमने टू टू वो वो सकम सकम क्लाइ क्लाइ ल्या ल्या अप्लॉ अप्लॉ कॉम कॉम ठीक है तो समटाइम्स एम बी इज 
यूज्ड एज टू मिडल ऑफ द वर्ड्स बी इज सायलेंटर काय वेस एम बी हे शब्दाच्या मध्ये वापर केला जातो तेव्हा देखील बी हा सायलेंटर असतो तर त्याचे शब्द बघून घेऊया आता इथे पण एक लिहिलेला आहे थंबनेल बी सायलेंटर आहे त्याच्यामध्ये देखील ठीक आहे तर त्याच्यानंतर बघा की प्लमर 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 क्लाइमर क्लाइमर सकाउंट सकाउंट ठीक है तर त्याच्यानंतर बघा की आता बी इज सायलेंटर व्हेनेवर इट इज यूज्ड एज टू बिफोरटी बी इज सायलेंटर व्हेनेवर इट इज यूज्ड एज टू बिफोरटी शब्द बघा डाउट डाउट डाउटफुल डाउटफुल सटल सटल Subtlety, subtlety. Date, date. Data, data. Data sheet, data sheet. अच्छा प्रकार या शब्दांच प्रणाम शिक्षण आणि त्याचा silent letter होतो. तर बघा की अच्छा मध्ये अपन पहला रूप पहला अच्छा मध्ये B it is silent letter whenever the words are ending with M B. दूसरा रूप अपन आदेश के लास sometimes M B is used as to middle of the words. B is silent. तीसरा रूप आपण अभ्यास केला B is silent whenever it is used as to before T. हे तीन रूल आपण अभ्यास केले पण इंग्लिश मध्ये असं असतं की काही वेळा हे रूल काम करत नाही. काही वेळा हे रूल काम करत नाही. तर याच्यामध्ये हा जो रूल आहे तो आणि हा जो रूल आहे तो हा दोन हे रूल आहे ते तुटून जाणार आहे ठीक आहे तर ते कशा प्रकारे तुटणार आहे ते आपण अभ्यास केले ठीक आहे इंग्लिश ग्रामर मध्ये असे भरपूर रूल्स आहे ते स्पीकिंग करताना तुटून जातात त्याचे शब्दांचे प्रोनाउन्सिएशन काही वेळेस ते सायलेंट असतात तर ते काही वेळेस असून सुद्धा सायलेंट नसतात असे त्यांचे प्रोनाउन्सिएशन असते ठीक आहे तर आपण ते अभ्यास करूया त्यानंतर बघा की काही असे शब्द असतात की ज्यांच्यामध्ये एम बी चा वापर केला जातो तरी सुद्धा त्याच्यामध्ये एम बी चे पूर्ण प्रोनाउन्सिएशन असतं याच्यामध्ये बघा जो तुम्हाला मी आधीचा रूल सांगितला तो रूल बघा बी इज सायलेंटर व्हेनेवर द वर्ड्स आर एंडिंग विथ एम बी बी इज सायलेंटर व्हेनेवर द वर्ड्स आर एंडिंग विथ एम बी हा रूल जो मी तुम्हाला सांगितला तो रूल काही अशा शब्दांमध्ये तुटून जातो तो रूल नियमितपणे लागू होत नाही तर ती गोष्ट लक्षात ठेवायची प्रत्येक शब्दाला तो रूल लागू होत नाही काही शब्दांमध्ये एम बीचं पूर्ण प्रोनाउन्सिएशन असतं तर ते शब्द बघा आधी आता बघा की त्याच्यानंतर जो दुसरा रूल आहे जो या रूलला तोडून टाकतो तो रूल पाहूया बट सम टाइम धीस रूल डझंट वर्क इन दोज वर्ड्स व्हेन दे आर यूज ऍज टू इन द मिडल ऑफ धीस वर्ड्स काही वेळेस परत सांगतो बट सम टाइम धीस रूल doesn't work in those words when they are used as to in the middle of these words kai ves kai ase shabd astat ki tyancha madhe tya mb cha shabdancha madhe bhagi vapar kela gela tari suddha tyancha purna pronunciation asto asha veles mb cha pronunciation purna pane kela jato tyancha madhe b silent nasto shabdancha purna pronunciation asto tar te shabd paun gheu ata baka ki yacha madhe ahe ambiguous ambiguous आता याच्यामध्ये संदिग्ध एका एकापेक्षा जास्त असणार असं त्याचा अर्थ आहे त्याच्यानंतर बघा की मेंबर प्रोनाउन्सिएशन आहे मेंबर मेंबर मध्ये अर्थ आहे सदस्य त्याच्यानंतर त्याचा अनेक वचनी आहे म्हणजे त्याचा प्लुरल शब्द आहे मेंबर्स त्याच्यानंतर आहे सिंबल एम चे प्रोनाउन्सिएशन होतं आणि बी चे प्रोनाउन्सिएशन पूर्ण होतं याच्यामध्ये बी सायलेंट नाही लक्षात ठेवा सिंबल सिंबल म्हणजे चिन्ह प्रतीक किंवा सिंबल्स आता सिंबल्स हा या सिंबलचा अनेक वचनी शब्द आहे म्हणजेच तो प्लुरल आहे त्याच्यानंतर आहे अम्ब्रेला प्रोनाउन्सिएशन आहे अम्ब्रेला एम आणि बी दोघांचं प्रोनाउन्सिएशन आहे अम्ब्रेला आता बघा की याच्यामध्ये अम्ब्रेलाज हे असं प्लुरल आहे ठीक आहे त्याच्यानंतर या शब्दांकडे बघा की अँबियन्स अँबियन्स म्हणजे वातावरण त्याच्यानंतर आहे अँबियन्सेस याचा हा अनेक वचनी शब्द नाही अँबियन्सेस या शब्दाला एस लावल्यानंतर त्याचा शब्दाचा अर्थ बदलून जातो आणि त्याचा अर्थ असतो गोंधळ ठीक आहे त्याच्यानंतर आहे अँबिकुलरेशन 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 म्हणजे अजिंक्यता अजिंक्यता ठीक आहे त्याच्यानंतर आहे अँबिडेक्स्टर 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 म्हणजे सव्य साची किंवा दुटप्पी असा त्याचा अर्थ आहे त्याच्यानंतर आहे अँबिडेक्स्टरिटी 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 म्हणजेच आहे सव्य साचीत्व सव्य साचीत्व ठीक आहे त्याच्यानंतर आहे अँबिडेक्स्टरस 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 म्हणजे आहे विवादी ठीक आहे त्याच्यानंतर आहे अँबिडेक्स्ट्रोसली 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 म्हणजे आहे सर्वसमावेशक पणे ठीक आहे त्याच्यानंतर आहे अँबिडेक्स्ट्रोसनेस 
Thank you. Thank you.